Bienvenidos nuevamente a otro video más aquí de la tienda de e Hermas. Hoy les traigo estos dos modelos para el trabajo, para el trabajo pesado. Soportan hasta 700 kilogramos, media tonelada a 700 kilogramos máximo, con un motor de 1200 watts, una batería de plomo de 60 voltios y 32 amperios. No te pierdas el video hasta el final para que conozcas todas las características especiales de este modelo en especial. Así que acompáñenme hasta el final del video. Vamos a ver este modelo en color rojo. El modelo se llama Schwan Feng. No sé, este... <ríe> chino pero bueno este vendría siendo el modelo vemos el precio que tiene un precio de 43.980 pero ahorita cuenta con un de 10% de descuento a 39.582 pesos y miren amigos vamos a encender sus luces el faro frontal de led vamos a encenderlo este para que ustedes vean la luz ahí está serían altas bajas altas bajas y como puedes ver si no tienes una camioneta pues también puedes venir a echar tu carrito tu motocicleta encima del toldo de los coches para que aquí no hay que no tengo una camioneta que nada tengo un coche pues lo cargamos en el en la encima en el toldo del coche <ríe> Bueno amigos, vamos a ver la botonera de esta motocicleta, esta trimoto de carga. Vamos a contar con luces aquí de altas y bajas. Vamos a contar también con el botón de direccionales. Un pequeño claxon aquí en la parte del lado izquierdo. Y en el mando derecho vamos a encontrar lo que son las luces principales. Este vendría siendo los cuartos y luces apagadas. Estas vendrían siendo las intermitentes, que ahorita las vamos a ver. Esto que está aquí con las letras chinas vendrían siendo sus tres modos de manejo. Ahí estaría en el modo 1, en el modo 2 y en el modo 3. Este vendría siendo para que tú eh, tengas estacionada la motocicleta, vendría siendo lo que es el parking. Y este vendría siendo lo que es el drive y la reversa. Vamos a ver sus direccionales. Sus direccionales no cuentan con direccionales de LED, son de halógeno. Ahí están. Uno intermitentes en halógeno como ustedes pueden notar ahí este trimoto cuenta con una autonomía de 50 kilómetros por carga su duración de carga es de 6 hasta 8 horas al cargar al 100% eh, vamos a ver tiene una caja esta caja se puede levantar es como tipo volteo vamos a verlo ahorita bueno vamos a ver que esta motocicleta se le puede levantar lo que es la caja como si fuera pues un volteo en la parte trasera aquí en la parte de abajo de la batea vamos a encontrar lo que son sus baterías de 60 voltios y 32 amperios de este lado vamos a contar lo que es con un sistema de alarma y una bocina que nos va a estar avisando pues información va a estar en chino no le vamos a entender pero bueno eh, en la parte de aquí atrás vamos a encontrar lo que es el motor pequeño tipo como si fuera un diferencial pero es electrónico este motor es un motor de 1200 watts y 30 amperios y algo muy importante que cuenta con un almacenamiento en la parte de abajo de aquí de este asiento vamos a jalarlo hacia adelante y vamos a encontrar lo que es un almacenamiento bastante grande. Ustedes pueden checarlo aquí. Es un almacenamiento pues bastante bueno. Aquí pueden echar aparte otras cosas que ustedes quieran eh, llevar. Aparte de lo que ya tiene esta caja, pues la batea que pues ya está bastante grande, soporta más de media tonelada, hasta 700 kilogramos. Vamos a bajar. Para bajarla, pues miren, es, es liviana, no es tan pesada. Es una pues caja bastante liviana vemos que cuenta con un respaldo en la parte trasera me voy a subir fácilmente aquí cabría otra persona creo que pues fácilmente puede caber aquí otra persona pero para ir más cómodo obviamente la puede manejar lo que es una persona y pues así circular perfectamente bien pero si lo deseas fácilmente podrías llevar a un compañero aquí para que te ayude a descargar lo que es tu mercancía Obviamente para manejar sí sería un poco más incómodo porque irías de lado para la hora de acelerar o para la hora de, de dar, que no es tan tanto el problema. Yo no le veo tanto lo que es el problema porque sí, sí se puede manejar fácilmente aquí con esta motocicleta. En el frenado vamos a encontrar lo que es este pedal en la parte de aquí abajo. Este vendría siendo el frenado de la parte frontal y de la parte trasera. Vamos a contar también con un frenado de mano. Aquí está, este vendría siendo el freno de mano para cuando tú dejas la moto eh, parada para que no camine ni nada de eso, pues obviamente tenemos el freno de mano. En la batea vamos a encontrar lo que son estos seguros, fácilmente se quitan, la parte trasera también lo quitamos y podemos bajar lo que venían siendo estas este, tapas laterales, bajamos la tapa trasera primero 
bajamos las dos tapas, ya se me andaba cayendo. Y en la parte de acá, de este lado, también la podemos bajar. Ahí está. Y bajamos eh, absolutamente todas las tapas laterales para que, pues, obviamente puedas bajar lo que quieras. Aquí puedas utilizar esto, pues, no sé, para cargar cajas que no puedas levantar tan arriba, pues la puedes bajar aquí fácilmente y recuerda que esta caja puede llevar hasta más de media tonelada como 700 kilogramos máximo amigos les voy a mostrar la medida del neumático delantero y del neumático trasero igual que la suspensión delantera y trasera en la parte delantera vamos a encontrar lo que es una horquilla que vendría siendo su suspensión y en la parte del neumático cuenta con un neumático 3.50 12 pulgadas en la parte frontal con unos frenos de tambor en la parte frontal ahora vamos a la parte trasera vamos a ver su neumático el neumático trasero es 4.00 12 pulgadas en la parte trasera es más grande el neumático trasero vamos a ver qué suspensión nos trae en la parte trasera en la parte de aquí abajo podemos ver que trae una dos tres cuatro cinco muelles que vendría siendo la suspensión de la parte trasera para soportar hasta 700 kilogramos de peso y bueno amigos les vuelvo a repetir la información de este trimoto de carga tiene una batería de 60 voltios y 32 amperios, un motor de 1200 watts con autonomía de hasta 50 kilómetros por carga con una velocidad máxima de hasta 45 kilómetros por hora. Tiene frenos de tambor en la parte frontal, freno de tambor en la parte trasera, tiene eh, tres modos de manejo, tiene lo que es la reversa, tiene este, un compartimiento abajo del asiento, soporta más de media tonelada hasta, hasta 700 kilogramos. Este, tiene una caja de volteo, obviamente que se levanta y se baja. También tiene una suspensión de muelles en la parte trasera. Este, pues ahorita cuenta con 10% de descuento para que aprovechen todos los que quieren pues, mover mercancía o pueden este, utilizar este coche para, pues, para el trabajo del día a día. Y en la parte trasera vamos a ver su iluminación y sus, eh, su stop. Vamos a encontrar lo que es una luz de halógeno. Esta no viene siendo de LED. Tenemos el stop. Aquí en color rojo eh, sería el stop en halógeno. Esta vendría siendo lo que es la direccional, también es en halógeno. Tenemos este, una pequeña luz para lo que es nuestra placa aquí en la parte trasera. Y sus direccionales ahorita se las voy a encender. Ahí está. Esta vendría siendo lo que es su direccional. Y bueno amigos, vamos a hacerle la prueba de manejo. Vamos a ver qué tal se siente este... Pues carro de carga, esta trimoto de carga con 1200 watts y 60 eh, voltios y 32 amperios. Primero vamos a quitar lo que es el freno de mano y pues aquí tenemos lo que es el pedal. Soltamos el pedal, si no, obviamente no va a caminar. Y tiene, pues tiene mucho torque, eso sí les puedo decir como que se siente <ríe> que tiene mucho torque. Vamos a poner lo que es la reversa. Ahí está, esa vendría siendo la reversa Y tiene una bocina que nos avisa que va de reversa Obviamente se escucha en chino, no lo van a entender Pero pues esa voz que se escucha ahí Es que quiere avisar que va obviamente de reversa Que tengan precaución a la hora de que va de reversa Nosotros ponemos el drive que vendría siendo para adelante Y vamos a darle un pequeño recorrido Y chequense amigos, a primera vista Pues sí, este... Pues yo lo siento muy, muy potente. <risa> Se siente muy potente. Está muy potente. Vamos de reversa. Y de reversa también eh, funciona muy recio. Ustedes pueden notar ahí que como que acelera muy, muy recio. Tiene una vuelta. Vamos a ver, vamos a ver este, su radio de giro. A ver cómo... Como este, pues gira. Ahí está. Perfectamente puede, este, pues girar en un pequeño espacio. Vamos a echarla de reversa. Ahí está. 
Ponemos su freno de mano y listo. Les voy a mostrar otra vez para que se vea bien cómo se levanta fácilmente lo que es la caja. Ahí está, miren. Está muy liviana, cualquier persona la puede levantar. Si tú traes, este, no sé, algo, pues digamos, como algo que no puedas levantar, como un tipo, no sé, arena, eh, algunos bultos ahí de cemento, algo que tú quieras bajar, o simplemente para lavarla, para limpiarla, este, pues por este lado de aquí, fácilmente con una karcher, con un agua, tú puedes este, lavar aquí tu batea, todo lo que tenga sucio, obviamente abrimos la tapa, lavamos bien y volvemos a cerrar fácilmente, está muy liviana, tiene un pequeño gato que te ayuda a sostener lo que es la, la tapa, ahí está, tenemos ese pequeño gato y al bajarla pues la bajamos fácil de aquí y listo, ahí está, ahí está, queda listo. Para mayor seguridad cuenta con lo que es una defensa de fierro macizo en la parte frontal aquí para cualquier cosa, cualquier accidente, pues obviamente aquí tiene pues un fierro lo que es reforzado en la parte frontal que venía siendo pues para mayor seguridad. Bueno amigos les voy a mostrar dónde se le conecta lo que es el cargador a este trimoto de carga. Vendría siendo en esta parte de aquí, ustedes levantan la tapa, si eso lo prefieren y si no con la tapa abajo igual lo pueden cargar. Aquí tiene su puerto. Es un puerto de tres pines y no es necesario, pues obviamente, hacer ninguna modificación en tu casa. El cargador ya te lo entregan a la hora de comprar lo que es el carro. Conectas aquí el cargador, lo conectas directamente lo que es a tu casa y a cargar de 6 a 8 horas al 100% durarían lo que son estas cuatro, más bien son 2, 4, 5 baterías que vendrían siendo 60 voltios este, y 32 amperios. Ahora vamos a ver lo que es el tablero, que nos muestra lo que es en el tablero. Podemos ver que nos muestra direccionales, luces altas, luces encendidas. Aquí podemos ver que están los cuartos encendidos. Vamos a encontrar lo que es la carga de la batería, los kilómetros que vamos recorriendo en el momento y los kilómetros, no, más bien este vendrían siendo 62.2 voltios y los kilómetros que ya recorrimos. Así es, nada más eso es lo que nos va a marcar. También creo que nos marca los tres modos de manejo. Ahí está, y lo que es la reversa. Y bueno amigos, algo muy importante que deben de saber para qué es esta palanca que está aquí. Bueno, a la hora de que ustedes llevan lo que es esta moto vacía, pues va a acelerar así, normal. Acelera fuerte, eso sí, acelera fuerte. Pero si nosotros subimos lo que es esta esta palanca la subimos y la atoramos en la parte de arriba en el siguiente paso ahora nos va a meter toda la potencia de los 1200 watts y los 60 voltios y los 32 amperios y chequense cómo jala <risa> jala muy muy fuerte a la hora de que tú ya traes carga y necesitas un poco más de torque un poco más de ayuda pues levantas lo que es esta palanca y va a aumentar su potencia al máximo vamos a hacer la prueba de manejo hacia allá de nuevo con la palanca abajo a ver qué tal se siente en el modo 3 recuerdo en el modo 3 es el modo más alto y así se manejaría bueno se siente muy potente ahora vamos a hacerle la prueba para allá pero en el modo más alto <risa> y tiene eh, pues más torque ¡ay hijo de eso! <risa> esta motocicleta a la hora de que se pone tiene mucho más torque, ya vieron se levanta hasta se levanta lo que es la tapa porque si sí tiene un poco más de torque a la hora de levantar esta palanca, a la hora de bajarla pues mete yo creo que como que el 50% de potencia, el 50% de velocidad. A la hora de subirla, mete el 100% para que tengan eso en cuenta. Es algo muy funcional y es un dato muy importante. Y bueno amigos, ¿qué tal te ha parecido este motocic esta motocicleta, esta trimoto de carga que soporta hasta 700 kilogramos? Cualquier duda o pregunta ya sabes que me la puedes dejar ahí en los comentarios. No olvides suscribirte y cualquier cosa extra que quieras saber aquí de la tienda como información sobre la ubicación te la voy a decir. Esta vendría siendo Arcos de Belén número 2, esta que vemos aquí. Y la que vemos donde está pasando aquel, el tráfico de aquel lado vendría siendo Eje Central Lázaro Cárdenas. Está la tienda lo que es en la pura esquina y la tienda se llama Plaza Air Max. Pero de todos modos, toda la información como ubicación, números telefónicos y este correo electrónico te lo dejo en la descripción del video. Cualquier cosa o cosa que quieras agregar allí, te leo en los comentarios. Ya sabes que este, siempre los leo, yo les contesto a todos. Y nos vemos pronto en un próximo video de motocicletas, bicicletas, scooter o motos de trabajo. Hasta la próxima.